ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പെഡഗോഗി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ എട്ട് ടീച്ചിങ് മോഡലുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരൊറ്റ സ്ക്രീനിലൂടെ കിട്ടുന്ന എട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈവൺ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചോദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എട്ട് മോഡലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകളും മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അറിവനുസരിച്ച് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ പാരഗ്രാഫുകളായിട്ട് തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആറ് പേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂംസ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലൂംസ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ കൃത്യമായ നോളജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂംസ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ച സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വളർച്ച പിന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള സൈക്കോമോട്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ സബ്ജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് ഈസ് ആൻ അപ്രോച്ച് ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദിസ് അപ്രോച്ച് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ജോൺ ബി കാരോൾ ആൻഡ് ബി എസ് ബ്ലൂം മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അറ്റൈനിങ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ സ്കൂൾ സബ്ജെക്ട്സ് It belongs to the Behavioral Systems family of models as classified by Joyce and Wales. Okay. ഇത് ഇത് എന്തിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ് അത് ബിഹേവിയറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വളർച്ച അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ സിസ്റ്റത്തെ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തെ ജോയ്സ് ആൻഡ് വെയിൽസ് പല ഫാമിലികളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫാമിലികൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയുണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേ ബിഹേവിയറൽ സിസ്റ്റം ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മറ്റു ഫാമിലികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫാമിലി ദെൻ അതായത് ഫാമിലി ഓഫ് മോഡൽസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂംസ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മോഡലിൽ ബിഹേവിയറൽ സിസ്റ്റംസ് ഫാമിലിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മറ്റു ഫാമിലികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫാമിലി രണ്ട് പേഴ്സണൽ ഫാമിലി മൂന്ന് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫാമിലി നാല് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ബ്ലൂംസ് മാസ്റ്ററി മോഡലിൽ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാമിലിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷേപ്പിംഗ് ബിഹേവിയർ ബൈ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റിമുല സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് മോഡൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് മോഡലുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഫാമിലികളാണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫാമിലി ഇറ്റ് എൻഫസൈസസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആണ് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ്സുകൾ റോൾ പ്ലേയിങ് ഒക്കെ വഴിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദെൻ പേഴ്സണൽ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സണൽ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് മോർ കൺസേൺ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിലി ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് റൂം മീറ്റിംഗ് മോഡൽസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫാമിലിയാണ് ദീസ് മോഡൽ സെൽഫ്സ് ലേണേഴ്സ് ടു സീക്ക് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് ബിൽഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇൻ
അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ ഫാമിലി ഓഫ് മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു പിക്ചറിലൂടെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് മാസ്റ്ററി ലേണിങ്ങിൽ വരുന്നത് നാല് കോമ്പണൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് മോഡൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് കോമ്പണൻറ്റുകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സുകളാക്കി തിരിക്കണം രണ്ട് എ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്ററി അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ലെസൺ നടത്തണം അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് നീഡ്സ് എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് ടു അറ്റൻഡ്സ് മാസ്റ്ററി സോ സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റുകളെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് എടുക്കണം ആ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ആ കുട്ടികൾക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രവുമല്ല ഇതിനൊരു ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സീക്വൻസ് സീക്വൻസുകളായിട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഈ ബി എഡിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കണക്ഷനോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഓർഡറോട് കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിത് തരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റുകളാക്കി തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ഏരിയകൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ നടത്താനും അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് പ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അത് ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും സോ ഫോർ കോമ്പണൻസ് മാസ്റ്ററി ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫോർ കോമ്പണൻസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എ ലേജി ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്ററി അറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ലെസൺ ഓരോ ലെസൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കൊടുക്കുക ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് നീഡിങ് എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് ടു അറ്റൻ മാസ്റ്ററി ആ എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചില ടോപ്പിക്കൾ മനസ്സിലാകായി വരിക ചില ടോപ്പിക്കൾ കടുകട്ടിയായി തോന്നുക അത്തരത്തിലുള്ള ചില കുട്ടികൾക്ക് ആവറേജ് ബിലോ ആവുക അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ ഹെൽപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മാസ്റ്ററായിട്ട് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് എലമെൻറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മോഡൽസ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു എൽ ലാർജർ സെറ്റ് പിന്നെ ദൻ തേർഡ് വൺ സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബ്രീഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് നടത്തുക ടെസ്റ്റുകളിൽ പിന്നെ ആ കുന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ദെൻ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അതായത് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പുകൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടി അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്റ്ററി ലേണിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ആർ
അക്കാദമികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ഹാബിറ്റ്സ് ക്യാരക്ടർ ട്രെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് കുട്ടികളിലുള്ള അറ്റൻഡൻസ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ അക്കാദമികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതായത് പങ്ച്വാലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ചെയ് കൊടുക്കുന്ന വർക്കുകളുടെ ആത്മാർത്ഥത അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ അത് എത്രത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അതായത് അതൊരു എഫക്റ്റീവ് മോഡൽ ഇമോഷൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റിലയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബേസ്ഡ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുക വെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ്സ് ദ ആർ ഗിവൺ അനദർ ചാൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വർക്ക്സ് അപ്പോൾ മറ്റു വർക്ക് കൊടുക്കുക ദെൻ എയ്ത്ത് വൺ പേഴ്സണൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ് റിലേ സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ടു പ്രോഗ്രസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പം സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ മീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ടുഗതർ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവുക റിവ്യൂയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുക അറേഞ്ചിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സുകൾ യൂസിങ് വർക്ക് ബുക്ക് ഓർ പ്രോഗ്രാംഡ് ടെക്സ്റ്റ്സ് യൂസിങ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുക പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഓപ്ഷൻസും കൂടി കൊണ്ടുവരിക അതായത് കുട്ടികൾക്ക് സ്വയമേ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കും കൂടി അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടീച്ചിങ് കൂടാതെ തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അക്കാദമികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ കൊണ്ട് തന്നെ പല വർക്കുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എട്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നതാണ് ഏത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒമ്പതാമത്തത് students are empowered to make important decisions about their learning including contributing to the design of uh, learning experiences and uh, pathways avarude uh, important aayittulla decisions edukkanulla oru oru praapti kutikal undaaki edukka ennalladu valare important aanu nammal ee master learning the last one the con- uh, outcomes of master learning could be summarized into two groups adil cognitive outcomes undavanam affective outcomes um undavanam cognitive outcomes ennu nannal intellectual aayittulla developments nanu affective outcome ennu parayunnathu nammal emotional aayittulla kaaryangalayana സോ ഇത്രയും പ്രിൻസിപ്പുകളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് മാസ്റ്റർ ലേണിംഗ് വരുന്നത് മാസ്റ്റർ ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂംസിൻ്റെതാണ് മാസ്റ്റർ ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ എലംസ് ഓഫ് മാസ്റ്റർ ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്നും കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാസ്റ്റർ ലേണിംഗിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫോക്കസ് സിൻറ്റാക്സ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം സോ മെറിറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കി പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്റ്റർ ലേണിംഗ് മോഡലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പിന്നെ എക്സാമിന് പോകേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ബ്ലൂംസ് മാസ്റ്റർ ലേണിംഗ് മോഡലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഈ ഫാമിലി ഓഫ് മോഡൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താണ് മാസ്റ്റർ ലേണിംഗ് മോഡൽ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫോർ കോമ്പണൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു പിന്നെ അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക അതും കൂടാതെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരു പ
രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിനോപ്സിസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇവയിലെ ഓരോ പോയിൻസുകളും എടുത്ത് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബവ് മാർക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എട്ട് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് ഐയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എസ് ഐസിലും എല്ലാ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സിലും നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടി വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് സ്കിന്നേഴ്സ് ഓപ്പറൻറ്റ് ട്രെയ